வணக்கம் டீச்சர்ஸ் இது உங்கள் டிசிஏ காஞ்சிபுரம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட டிஆர்பி சம்பந்தமான விஷயங்கள் விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தெளிவாக நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ஸோ இந்த வாட்டி ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் வந்திருக்குது நம்ம ஏற்கனவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிஆர்பி போட்டி தருவுக்கு கடுமையாக நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் கிடைக்கணும் இல்லை கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஸோ பல்வேறு இடங்களில் அவங்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொரு இடங்களில் அங்கே வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நிறைய நிறைய கோச்சிங் சென்டர்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த நூற்றி முப்பது மதிப்பெண் கூட ஒரு இருபது மதிப்பெண் பத்து மார்க் சைக்காலஜி பத்து மார்க் ஜிகே ஸோ இதுவும் கூட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ அது சம்மந்தமான பாடத்திட்டங்கள் வந்து இது வரைக்கும் விடாமல் இருந்தாங்க டிஆர்பி ஸோ சமீபத்தில் இப்போதைக்கு ஸோ நேற்று நைட்டு நம்ம டிஆர்பி வெளியிட்டுருக்காங்க நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எதிர்பார்க்குற மாதிரி பத்து மார்க்கு ஜிகே அதாவது பொது அறிவு சம்மந்தமான விஷயங்கள் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவலாக இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதை இந்திய வரலாறு இந்திய அரசியலமைப்பு அடுத்ததாக வந்து தமிழக வரலாறு தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அடுத்தது அது சம்மந்தமான புத்தகங்கள் ஆத்தர்ஸ் பர்சனாலிட்டி சம்மந்தமானதாக இருக்குது இது ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸ் சம்மந்தமானது இப்போதைக்கு லைவில் இருக்கிற ப்ராசஸ்ஸு அடுத்து அப்சர்வேஷன்ஸ் மெத்தடு அடுத்ததாக இருக்கிற எவ்ரி டே சயின்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்றைக்கி இருக்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த சம்மந்தமானது பத்து மார்க் நமக்கு பொதுவாக பார்த்தது தான் ஸோ அதுக்கு வந்து பத்து மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது சம்மந்தமானது நம்ம இது வரைக்கும் டிசிஏ சம்மந்தமானது காலை மாலை தேர்வுகளாக மொதல் நம்ம வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பனிரெண்டு தேர்வுகளை வச்சுருக்கிறோம் காலை நேரங்களிலும் மாலை நேரங்களிலும் ஸோ அதை நம்ம மறுபடியும் கோத்ரூ பண்ணி மெமரி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சார் படிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் பொது அறிவு சம்மந்தமான இந்த டாபிக் சம்மந்தமான பாடங்களை மட்டும் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி படிங்க இல்லைனா டிசிஏ விழா சம்மந்தமான உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கையேடுகளையும் புத்தகங்களையும் கூட நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஏதாவது படிக்கணும் புத்தகம் ஏதாவது இருக்குமா சொன்னால் இதுக்கு வந்து இந்த மனோரமா இயர் புக் அல்லது இங்கிலீஷில் படிக்கிறவங்க இந்தியா இயர் புக்னு ஒன்று வைக்கிது நுகம்பாக்கம் சாஸ்திரி பவனில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி புத்தகங்களை கூட நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் ஸோ மனோரமா இயர் புக்கோ அல்லது இந்தியா இயர் புக்கோ ஆறு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரையான புத்தகங்கள் இருக்கிற பொதுவான இந்த ச தலைப்பு சம்மந்தமான விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த பத்து மார்க்கு எடுத்துகிட்டு எளிமையாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜி சைக்காலஜி கூட ஒவ்வொரு மார்க்கும் இங்கே வந்து படிக்கிறப்ப நமக்கு உசுறு அதனால் நம்ம அதை தெளிவாக படிக்கணும் தெளிவாக வந்து படித்தா தான் நமக்கு அந்த மார்க் கிடைக்கும் அதனால் சப்ஜெக்டில் வந்து யூனிட் ஒன்று மொத்தம் எட்டு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் யூனிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரைமரி எஜுகேஷன்லேருந்து லாஸ்ட்டு எஜுகேஷன் எஜுகேஷனுடைய ஸ்கில் ஒக்கேஷ்னல் ஸ்கில்லேருந்து மேன் பவர்லேருந்து ஏ டு இசட் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வே அதுக்கு சம்மந்தமான விஷயங்களை நம்ம டிஆர்பியில் சைட்டில் எடுத்து பாருங்கள் யூனிட் ஒன்று எஜுகேஷன் சைக்காலஜி அதில் யூனிட் ரெண்டு வந்து அடுத்துக்கப்புறம் என்வரான்மெண்ட் சயின்ட்டு என்வரான்மெண்ட் எஜுகேஷன் வேல்யூ எஜுகேஷன் சம்மந்தமானவெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்டு கல்ச்சரல் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சம்மந்தமானது எப்படி இருக்குது பாலிட்டிக்கல்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீஜியன்ஸ் அதில் இருக்கிற எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி அது சம்மந்தமானவெல்லாம் நீங்கள் கேட்டுருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து யூனிட் ஃபோர் அப்படின்னு வந்து வந்து லேர்னிங் லேர்னிங் கற்றல் சம்மந்தமானது அது நான்கு விதமாக இருக்கும் இயல் தாண்டை கடைய மொயின்று தவறி கற்றல் முறை இவான் பாவலோடைய ஆக்க நிலை இருத்தம் அல்லது பி எஃப் ஸ்கின்னருடைய செயல்பட ஆக்க நிலை இருத்தம் அல்லது கோலோடைய உட்காட்சி உடைய கற்றல் முறை சம்மந்தமானது விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது சம்மந்தமான மேப்பு கான்செப்டு லேர்னிங் கருவு எல்லா டீட்டெயிலும் அதை நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ யூனிட் ஃபைவ்ல ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆஃப் அடலன்ஸ் ஏஜ் அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஆட்ரி அவங்களுடைய ஆட்ரிபியூட் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஹேவியர் டிஸ்பிஹேவியர் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி குரூப் ஃபேக்டரு மா எல்லா சம்மந்தமானதெல்லாம் வந்து அடுத்ததாக வந்து அஞ்சில் இருக்குது ஸோ யூனிட் ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டிவேஷன் மாசுலோ வந்து இராச்சரி ஆஃப் நீட்ஸு அவருடைய மாசுலோவின் படிநிலை தேவை கோட்பாடுகள் அச்சீவ்மெண்ட்டு ஐக்யூ அப்புறம் இன்டெலிஜென்ட்டில் வந்து ஆல்பர்ட் பினே சிங்கிள் ஃபேக்டர் டபுள் ஃபேக்டர் மல்டி ஃபேக்டர் அவர் ப்ரைமரி மென்டல் எபிலிட்டி தேரி ஸோ அடுத்தது யூனிக் ஆஃப் ஃபேக்டர்
அடுத்து வந்து லாஸ்டா டயட் டிஆர்டினா என்ன பிஆர்சினா என்ன எம்எல் எம்எல்ஏ மினிமம் லேர்னிங்னா என்ன சோ அடுத்து நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி சம்பந்தமான இருக்கு சோ நீங்க ஒய் பண்ண வேண்டியதே இல்ல இந்த எஜுகேஷன் சைக்காலஜி சம்பந்தமானதுல நம்ம டிசிஏல கிட்டத்தட்ட நானூறு பேஜுக்கு மேல இந்த எட்டு யூனிட் கவர் பண்ணி ஒரு புத்தகங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அந்த புத்தகத்தை நீங்க வந்து முழுமையா படிச்சாலே போதும் நான் முதல்ல வந்து சைக்காலஜி தானே பத்து மார்க் கிடைக்கும் பார்த்தேன் அந்த பார்த்தா பார்த்தா பிஜி குடுக்கிற மாதிரி காமனா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க சோ எல்லாத்தையும் நீங்க மிங்கிள் பண்ணி தான் அந்த புத்தகமே கொடுத்துருக்கோம் அதனால அந்த நானூறு பேஜுக்கு மேல இருக்க புத்தகங்கள் படித்தாலே உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு மதிப்பெண் பெறலான்றது என்னோட நம்பிக்கை அதுக்கு மேல ஏதாவது சம்பந்தமான விஷயங்கள் வினாக்கள் அதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க டிசியோட ஆப்ல இருக்கிற வினாக்களை நீங்க படிங்க சோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கைட் பண்றதுக்கு என்னால முடிஞ்ச கைட் பண்றதுக்கு நம்ம டிசியை உங்களுக்கு எவ்வளவு கைட் பண்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சோ இது மொத்தம் எனக்கு எட்டு யூனிட் தரவா படிச்சுனா ஒரு பத்து மார்க் கிடைச்சிடும் சோ தொடர்ந்து படிக்கிறோம் விடாத படிக்கிறோம் சம்பந்தமான புத்தகங்கள் என்ன படிக்கலாம் என்ன குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க வேற என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பாத்துக்கங்க ஆங்கில வழியில படிக்கிறவங்க அதிகமா எங்கிட்ட கேட்கிற கேள்வி என்னன்னா சார் நான் என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு கம்பல்சரி சிபிஎஸ்இ இருக்குல்ல சிபிஎஸ்இ படத்துல இருக்கிற சைக்காலஜி வேல்யூம் ஒன் அண்ட் வேல்யூம் டூ ரெண்டு புத்தகம் இருக்கு லெவன்த் புத்தகம் இருக்கு அடுத்து டுவெல்த் புத்தகம் இருக்கு லெவன்த் புத்தகம் மற்றும் டுவெல்த் புத்தகத்தை கம்பல்சரி நீங்க வாசிங்க அதுலயே உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகப்படியா போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சார் வேற ஏதாவது புத்தகங்கள் படிக்கலாமா நீங்க கேட்டா கண்டிப்பா படிக்கலாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு அகர்வால் புத்தகங்கள் இருக்கு பாயிண்ட் நம்பர் ரெண்டு எஸ் கே மங்கள் புத்தகங்களோட இருக்குது ரெண்டு புத்தகம் இருக்கு எஸ் கே மங்களுடைய புத்தகங்கள் அது மட்டும் இல்லாம என்சிஆர்டி புத்தகங்கள் ஒரு நாலஞ்சு புத்தகங்கள் இருக்கு இவை எல்லாம் வாசிப்பது மிகவும் சிறப்பா இருக்கும் கூடுதலான மதிப்பெண் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு உந்துதலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ தொடர்ந்து படிங்க விடாது படிங்க சோ சம்பந்தமான வினாக்கள் விடைகள் சம்பந்தமான புத்தகங்கள் ஏதாவது வேணும் சார் அப்படி தமிழ்ல எனக்கு கொடுத்தா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தா டிசி வேலை கொடுக்குற உங்களுக்கு ஆப் மூலியமா ஒரு அறுநூத்தி ஐம்பது பேஜ்ல இருந்து ஒரு புத்தகம் இருக்கும் அந்த புத்தகங்களை கூட நீங்க வாசிக்கலாம் இல்ல சார் அது எங்கிட்ட இருக்கிற புத்தகங்களே போதும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த புத்தகங்கள் வரைக்கும் கூட நீங்க சரியான முறையில விளக்கமா விரிவா படிச்சுங்கன்னா அந்த இருபது மதிப்பெண்களை மூலியமா நீங்க அள்ளலாம் தொடர்ந்து படிங்க விடாமுயற்சியோட படிங்க ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வந்து ஒரு போட்டி தேர்வுக்கான விஷயங்களை முன்னோக்கியே போற நாளா இருக்கணும்னு நினைங்க நினைங்க முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா தேர்வு எப்போ வரும்ன்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல கூட நீங்க இருப்பீங்க தேர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பத்திக்கு இடைத்தேர்தல் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் வந்து தடையில இருக்கிறதுனால மேக்சிமம் இந்த மாத இறுதி வரைக்கும் தேர்வு தேதிகள் வந்து வருமா வராதா அப்படின்றது நம்ம டிஆர்பி வந்து வெளியிட வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு முழுமையா சொல்ல முடியாது ஆனா இந்த மாத கடைசிகளுக்கு மேல உங்களுடைய தேர்வு தேதியை முழுமையா அறிவிப்பாங்க அதிகபட்சம் வெகு உரையிலே தேர்வு முடிவு முடிவுகள் வெளியிடும் தேர்வு தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு தேர்வுகள் முடிவுகள் வெளியே வந்து நீங்க பணியில செல்வதற்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து படிப்போம் விடாமுயற்சியோடு படித்து வெற்றி பெறுவோம் வாழ்த்துக்கள்